ఓకే గైస్ లాస్ట్ టైం మనం ఎస్ ఫోర్ హనా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేసాము సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఎస్ ఫోర్ హనా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే సో జిఎల్ సంబంధించిన చేంజెస్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ టేబుల్స్ న్యూ ఎస్ఎట్ అకౌంటింగ్ టేబుల్స్ ఏమేమి రిసీవ్ చేశారు న్యూ ఎస్ఎట్ అకౌంటింగ్ టేబుల్ ఇట్లా పెట్టారు ఓకే ఏసీ డొకే టేబుల్ లెజర్ కాన్సెప్ట్ కరెన్సీస్ కాన్వర్ కరెన్సీకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఓకే సో ఇవి కన్ఫామ్గా మీరు రెడీ చేసుకోవాలి దీని మీద మీరు యాక్టివ్ మెథడాలజీ సో ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ సో మీరు ఎస్ ఫోర్ హన ఫ్రెషర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్రెషర్ కింద జాబ్ ఎవరైతే వెళ్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఎస్ ఫోర్ హన మీద ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయండి థియరిటికల్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయండి ఓవరాల్గా బిజినెస్ పార్ట్నర్ గురించి ఏంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమున్నాయి ఓకే ఆ తర్వాత న్యూ ఎసెట్ అకౌంటింగ్లో వచ్చిన చేంజెస్ ఏంటి ఓకే ఏమేమి తీసేశారు న్యూ ఎసెట్ అకౌంటింగ్ ఈ రెండింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏమున్నాయి ఏమేమి టీ కోర్స్ తీసేశారు ఏమేమి ప్రోగ్రామ్ తీసేశారు ఓకే సో డిపరేషన్ లాజిక్ ఎలా ఉంది లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసాం సో న్యూ ఎసెట్ అకౌంటింగ్లో వచ్చిన చేంజెస్ యాజ్ ఫోర్ హనాలో న్యూ ఎసెట్ అకౌంటింగ్లో వచ్చిన చేంజెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తే డెఫినెట్లీ సక్సెస్ అయిపోతారు నో డౌట్ ఫ్రెషర్గా వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎస్ ఫోర్ హనా మీద నాలెడ్జ్ షేర్ చేయండి డెఫినెట్గా సెలెక్షన్ అయిపోతారు లెజ్జర్స్ కాన్సెప్ట్ లీడింగ్ లెజ్జర్ నాన్ లీడింగ్ లెజ్జర్ ఎక్స్టెన్షన్ లెజ్జర్ అంటే ఏంటి అనే దాని మీద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ గురించి చెప్పండి ఎంట్రీస్తో సహా చెప్పండి డెఫినెట్గా సెలెక్షన్ అవ్వబోతే నా దగ్గర రండి మార్కెట్లో ప్రజెంట్ ఎస్ ఫోర్ హనా లేకపోతే జాబ్స్ రావు లెక్క వేసుకోండి ఎస్ ఫోర్ హనా చదువుకోకుండా ఈసీసీ చదువుకుంటే చాలా తక్కువ కేసులో తప్పిస్తే రా మార్కెట్లో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ రాదు మార్కెట్ డ్రై ఉంది కంప్లీట్గా ఓకే ఈ టైంని మీరు సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేయండి సో ఏమైనా రిఫరెన్స్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా మేము నోటీస్ చేసిన జాబ్స్ కానీ ఉంటే గ్రూప్లో పెడుతున్నాము చూసుకుంటా ఉండాలి ఓకే అండ్ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉండండి నెక్స్ట్ ఇంట్రాక్షన్ గ్రూప్లో థర్టీ డేస్ సపోర్ట్ ఉంది ఈ ఇంట్రాక్షన్ గ్రూప్ థర్టీ డేస్లో మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్కా ఉన్నది ఉన్నట్టు ప్రజెంటేషన్ చేసినట్లయితే ఒక్కొక్కళ్ళు ఫైవ్ టాపిక్స్ మీద ప్రజెంటేషన్ చేసినట్లు డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతారు అందులో నో డౌట్ అండ్ నేను ఈరోజు కొన్ని స్ట్రాటజీస్ చెప్తాను ఆ స్ట్రాటజీస్ని మీరు ఫాలో అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్కాగా సెలెక్షన్ అవుతారు ఏ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ అయినా సరే పక్కాగా సెలెక్షన్ అవుతారు అందులో నో డౌట్ మీరు చేయాల్సింది స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలి అంతేకాని మీకు నచ్చిన స్ట్రాటజీస్ మీరు ఫాలో అయితే ఐ డోంట్ నో నేను గ్యారంటీగా చెప్పలేను సో పలానా స్ట్రాటజీ ఉంటుంది సో ఊరికే స్ట్రాటజీని డిఫైన్ చేయము ఎందుకంటే మా ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవంతో ఇంటర్వ్యూలు తీసుకొని ఉంటాం కాబట్టి అండ్ స్టూడెంట్స్ని ఎంతోమంది సక్సెస్ చేయించి ఉన్నాం వాళ్ళు ఏం క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఏంటి అన్న నాలెడ్జ్ మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు స్ట్రాటజీ ఫాలో అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సింప్లిఫైలో జాబ్ కొడతారు సింప్లిఫై అయిపోతుంది జాబ్ అలా కాకుండా మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు వెళ్తారు పక్కనోడు ఎవడో అట్లా వెళ్ళాడు పలా పలానా కూడా అట్లా వెళ్ళాడు అంటే వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్లో వాళ్ళ ట్రైనింగ్ వేరు మన ఇన్స్టిట్యూషన్లో మన ట్రైనింగ్ వేరు మన ఇన్స్టిట్యూషన్లో ట్రైనింగ్ వేరు వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ట్రైనింగ్ వేరు మన స్ట్రాటజీస్ వేరు వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ వేరు యూ షుడ్ నాట్ అప్లై దోస్ స్ట్రాటజీస్ టు అవర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దాన్ని అప్లై చేయొద్దు మన ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న స్ట్రాటజీ ఫస్ట్ కాడ నుంచి మేము ఎట్లా అయితే మిమ్మల్ని సైన్ చేసుకుంటూ వచ్చామో ఆ వేలో డిజైన్ చేయబడి కాబట్టి జస్ట్ ఫాలో మీ అండ్ ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూస్కి స్ట్రాటజీస్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సో ఫైవ్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తే డెఫినెట్గా ఒకటి లేదా రెండు ఇంటర్వ్యూస్ రావాలి ఫైవ్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళకుండా ఫైవ్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళకుండా ఒక ఇంటర్వ్యూలో నాకు రాలేదు రెండో ఇంటర్వ్యూ నాకు రాలేదు మూడో ఇంటర్వ్యూ నాకు రాలేదు అనే మైండ్ సెట్ తీసేయి ఎందుకంటే ఎస్ఏపి అనేది చాలా ఓషియన్ ఎక్కడి నుంచి ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతాడో తెలియదు ఆ టైంలో మనకి ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ లేకపోవచ్చు గుర్తుండకపోవచ్చు లేదా అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు అండ్ అందుకే ఫైవ్ ఇంటర్వ్యూస్లో కన్ఫామ్గా రెండు ఇంటర్వ్యూస్ సెలెక్షన్ అవుతారు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మ
జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్కోసారి ప్రాజెక్ట్ ర్యాప్ డౌన్ అంటారు ఓకే లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ వేరే ప్రాజెక్ట్ మనకు నచ్చిన ప్రాజెక్ట్ ని అసైన్ చేయొచ్చు కాబట్టి అందుకే వెంటనే ఇంకో ప్రాజెక్ట్ లోకి మనం స్విచ్ ఆన్ అవడానికి రెండు ఆఫర్ లెటర్స్ ని చేతిలో పెట్టుకొని ఉండాలి రెండు ఆఫర్ లెటర్స్ ని చేతిలో పెట్టుకొని ఉండాలి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో సో సెవెన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కాల్స్ వస్తున్నాయి ఫోర్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం తక్కువ వస్తున్నాయి కాబట్టి నాకు ఆ స్కిల్ సెట్ ఉంది నేను ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ నేను మెయింటైన్ చేయగలను మేనేజ్ చేయగలను అనుకుంటే యూ కెన్ అప్లై ఇఫ్ యూ హవ్ గ్యాప్ నీకు అప్లై చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అండ్ మనకి ఎస్ఐట్ వచ్చేటప్పటికి ఎస్ ఫోర్ హనా ఎస్ ఫోర్ హనా అనేది చాలా మంచి ఎస్ఐట్ మనకి ఇప్పుడు ఉన్న మన కోర్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఎస్ ఫోర్ హనా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమైతే పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసామో అవి మళ్ళా మళ్ళా వీడియోని రిపీటెడ్గా ప్లే చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ఇంటరాక్షన్ గ్రూప్లో ఎవరైనా కబర్ కాని పాయింట్స్ ఏమైనంటే మళ్ళా వీడియోస్ పంపిస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ అయ్యేది కాదు సో ఏ వీడియో ఇంటరాక్షన్ గ్రూప్లో పంపించినా సరే మీ డ్యూటీ దాన్ని వాచ్ చేయటం ఏ వీడియో చార్ట్లో పెట్టినా మీ డ్యూటీ వాచ్ చేయటం ఏ మెటీరియల్ దాన్ని చార్ట్లో పెట్టినా దాన్ని మీరు చదవటం కంప్లీట్ చేయటం ఇదే మీ టాస్క్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ స్ట్రాటజీ గురించి నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఇది మన స్టూడెంట్కి మాత్రమే వర్కౌట్ అవుతుంది వేరే వాళ్ళకి పనిచేయదు బికాజ్ మనం ఆ వేలో వెళ్ళాం కాబట్టి మన స్ట్రాటజీ మనకే అర్థమవుతుంది వేరే వాళ్ళకి అర్థం కాదు బేసిక్గా అయితే ఓకే సో ఈ స్ట్రాటజీ ఏంటి అనేది ఈరోజు నేను మీకు చెప్తాను సో ఇది థర్టీ డేస్ స్ట్రాటజీ అనమాట సో జస్ట్ థర్టీ డేస్లో జాబ్ కొట్టడం ఎలా మీరు మన మన ప్రాక్టీస్ మన సెషన్స్ ఫాలో అయ్యారు కాబట్టి సో మీకు ఇది క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది సో ఈ స్ట్రాటజీని నేను దీంట్లో చూపిస్తాను దీంట్లో కన్నా ఒక వర్క్షాప్ని కూడా డిజైన్ చేసామండి ఒకసారి జస్ట్ గివ్ మీ సమ్ టైమ్ సో లాస్ట్ టైం మనం వర్క్షాప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేసాము సో ఈ వర్క్షాప్ని త్రీ అవర్స్ వర్క్షాప్ కింద ఆఫ్లైన్లో ఇచ్చాము ఆల్మోస్ట్ అందరికీ ఇన్విటేషన్ ఇచ్చాము మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అటెండ్ అయ్యారు కొంతమంది అటెండ్ కాలేదు ఓకే సో ఇక్కడ ఈ వర్క్షాప్ని మన ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ అండ్ గైడెన్స్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ గైడెన్స్ రియల్ టైమ్ క్లయింట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ గైడెన్స్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ గైడెన్స్ రియల్ టైమ్ పీ టు పీ బిజినెస్ ప్రాసెస్ విత్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ OTC, ఇలా దీన్ని క్లాసిఫై చేసుకున్నాం ఓకే ఆ తర్వాత మనకి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ స్ట్రాటజీ అలాగే ఇంకా మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా సో ఈ లైవ్ వెబినార్లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం సో ఏ దాంట్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడిగారు సినారియో క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది కూడా సో డిఎంఈ అన్ని కూడా మంచిగా మనం డిజైన్ చేసాం సో ఐడాఫ్కు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా సో సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ స్ట్రాటజీ ప్రకారం మనం సో మనం ఇది థర్టీ డేస్ స్ట్రాటజీ ఇది మన దగ్గర ఎవరైతే ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి ఈ స్ట్రాటజీ కంప్లీట్గా అప్లై అవుతుంది అండ్ ఎందుకంటే మీరు నా వే ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఫాలో అయ్యారు కాబట్టి సో మార్నింగ్ ఎయిట్ నుంచి వన్ పిఎం వరకు కంప్లీట్గా సిస్టమ్ ప్రాక్టీస్ సో మొత్తం మీరు డైలీ థర్టీన్ అవర్స్ డైలీ కూర్చున్నట్లయితే ముప్పై రోజుల్లో ఎస్ఏపిలో జాబ్ కొట్టచ్చు థర్టీ డేస్ ఒకవేళ మార్కెట్లో జాబ్స్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ కొట్టగలరు ఈ స్ట్రాటజీని ఫాలో అయితే థర్టీ డేస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ టు ట్రాక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్ ఎస్ఏపి ఆల్రెడీ వి ప్రూవ్డ్ చాలా మంది నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యి సక్సెస్ అయ్యారు మన ఇన్స్టిట్యూషన్లో కాబట్టి అలాంటి గ్రేట్ సక్సెస్ స్ట్రాటజీని మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో మార్నింగ్ ఎయిట్ ఏఎం నుంచి వన్ పిఎం వరకు సిస్టమ్ ప్రాక్టీస్ ఫైవ్ అవర్స్ ఓన్లీ సిస్టమ్ ప్రాక్టీస్ ఫైవ్ అవర్స్ ఆ టాపిక్స్ ఏంటి సిస్టమ్ మీద ఏ టాపిక్స్ మీద మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనేది కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట వన్ మినిట్ ఓకే సో ఆ టాపిక్స్ ఏంటంటే ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ ఎన్ టు ఎన్ 
స్టార్ట్ నుంచి ఎన్ టు ఎన్ సో ఆల్రెడీ వి డిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓన్లీ సిస్టమ్ ప్రాక్టీస్ ఎన్ టు ఎన్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ డన్నింగ్ అన్ని ఊరికి చేసి పడేస్తారు అందులో నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సింది డిఎంఈ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయటం సో ఐడోక్ మీద ఫుల్ నాలెడ్జ్ కాన్సెప్ట్ మీద ఫుల్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయటం ఇయే ఇంకా ఏమి టాపిక్స్ టచ్ చేయదు ఓకే ఈబిఎస్ ఈబిఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉన్న వ్యాలిడేషన్ అని సబ్స్టిట్యూషన్ ఓకే ఎల్ ఎల్టీఎంసి సో ఈ ఏరియాలో ఓన్లీ థర్టీ డేస్ రిపేర్ అవుతారు ఇంకేమి ఇంకేం ఇచ్చినా మీరు చేసుకోగలుగుతారు నో ప్రాబ్లం మీరు ఏమి ఇచ్చినా సిస్టమ్లో చేసేయగలరు ఓకే అసెట్ అకౌంటింగ్ ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా మీరు చేసేయగలరు ఓకే అందులో కష్టం ఏమీ లేదు ఓన్లీ ఈ టాపిక్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ టాపిక్స్ మాత్రమే మీరు థర్టీ డేస్ ప్రిపరేషన్ డెప్త్గా కూర్చుంటారు అన్నీ కూడా మొత్తం ఓవరాల్గా స్టార్ట్ టు ఎండ్ డెప్త్గా కూర్చుని ఈ టాపిక్స్ తప్పిస్తే ఇంకేమీ టచ్ చేయదు సిస్టమ్ ప్రాక్టీస్ ఓకే సో ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఒక స్ట్రాటజీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సిక్స్ ఏరియాస్ మీరు సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో